Sindri Snæir Birgisson og Ísidóra Nathansson voru sýknaðar af ákærum að hafa ætlað að fremja hreyfiverk en voru sakverðir fyrir vopnalagabrót. Dómurinn telur þó líkur á að Sindri Snæir hafi haft einhvers konar illvirki í huga. Gæslu var þald yfir Kvang Le og fimm öðrum í umfangsmiklu mansalsmáli hefur verið framlengt um tvær vikur. ASI hefur áframsend fjórar ábendingar til lögreglum vegna grunn sem mansal eða misneytingu frá því mál Kvang Le komu. Vandaríkja fórsveti er sagður í huga að setja skilirð á hernaðaraðstof til Ísraels ráðist herinn inn í Rafa á Gaza. Engin merki eru um að samningar náist um vognarlíf. Formaðan Vaf R segir ákvörðum samtöku atvinnulífsins sem verkbann samhliða fyrirhugðum verkvöldum á keflægu fröðulli vera ofsafengna. Kæra viðræðurnar halda engu að síður áfram. 13 ára stúlka var myrst í smábæja á norður í útlandi í gerkvöld og fyrrverandi kærasti hennar í grunnaðurum verknaðin. Íbúar eru harmislegnir. Komið þið sæl. Hérastómur Reykjavík og sýknaði í dag Sindrasnæ Birgisson af tilraun til hryðjuverka. Þrátt fyrir það taldi dómurinn ákveðinu líkur á að Sindri hafi haft einhvers konar illvirk í huga þó ekki hafi legið fyrir hvert skotmark hans að hefði orðið eða hvar og hvenar hann hefði látið til skara skrýða. Sindri Snær og Ísidór Nathansson voru handteknir í umfangsmiklum aðgerðum lögreglu í september 2022. Á blaðamannafundi lögreglu kom fram að tekist hafi að afstýra hryðjuverki. Sindri og Ísidór voru úrskurðaðir í gæslvarðhald en var sleft úr haldi þegar geðlæknir komst að þeirri niðurstöðu að þeir voru alls ekki hættulegir. Eftir það var viðbúnaða stíg lögreglu hækkað á stíg A í stíg B sem felu í sér aukin viðbúnað vegna öryggisognar. Ríkislörglustjóri þurfti að segja sig frá málinu eftir að húsleit var gerð hjá föðurennar og gefa þurfti út aðra og ítalegri ákæru eftir að þeirri fyrstu var vísa frá dómi. Sakborningarni neytuðu að hafa ætlað að fremja hryðjuverk en játuðu vopnalega brotað hluta. Fyrir það voru þeir sakfældir. Sindri hlut tveggja ára dóm en Ísidór átjón mánaða. Ég held að þessi niðurstæði hljúti. Við erum ekki að vera að tala í kring um hlutina. Þetta er áfellast ómur fyrir ágjörvaldi og ríkislögstjóra. Það er bara þannig. Já, ég get ekki undir það. Og þetta er svona í samræmi við þann málfutning sem hefur verið uppi á alveg varnarinn allra á uppaði að hérna það hafi mjögulega verið farið á gesti í uppaði og ég held að þessi niðurstaða staðfesti það. Dómurinn telur að aðgerðið lögreglu hafi verið réttlætanlegar. Viðurstikileg ummæli Sindra og Ísidórs og aðtafnir þeirra hafi gefið fullt tilefni til aðgerða lögreglu sem hafi sett öryggi borgarana og var rannsóknahagsmunum. Í dómsniðurstöðu segir að dómurinn hafi talið ákveðna líkur á að Sindri Snær hafi haft einhvers konar illvirki í huga. Ekki hafi þó legið fyrir hvert skotmark hans eða orðið og hvar eða hvenar hann myndi láta til skara skrýða. Dómurinn felst á að í einhverjum tilfellum hafi viss ummæli litast af gríni en þetta séu hins vegar fá atvik. Oftast nær séu ummælir þeirra ógeðfeld og litist af hatri og andu í gerð hinsegin fólks, geðinga, múslima, stjórnmálamanna og yfirvalda. Hér að saksóknari vildi ekki tjá sig um niðurstöðuna en það er embætti ríki saksóknara sem tekur ákvörðun um hvort dóminum verði áfrýjað. Fjórar af þeim ábendingu sem hafa borist ASI í kjölfar mansalsmálsins í síðustu viku hafa ratað á borð lögreglum. Þar leikur grunur á að um mansal eða misneytingu geti verið að ræða. Ábendingar sem borist hafa ASI og öðrum stjættarfélugum síðustu vikuna hlaup á tugum eftir að fjallað var um mál Kvangslé eða Davíðs Viðarssonar í kveiki síðustu viku. Gæsluvarðald yfir honum auk fimm annara var framlengt um tvær vikur í dag á grundvelli rannsóknar hagsmuna. Verkefnastjóri vinnustaða eftirlits ASI telur mannsalsmál síðustu viku hafi orðið til þess að fleiri þóri að tilkynna slík mál án þess að þurfa að óttast að tilkynningin komi starfsfólki í verri aðstæður. Hún segir ábendingarnar mis alvarlegar en ef grunur eru mannsal eða misneytingu sé lögregla látin vita. Og við höfum áframsent fjórar tilkynningar frá ASI en sem komið er síðan á fyrir viku. Það sem að við teldum ástæða til að gera lauruglu viðvart en við munum þetta fylgja því eftir líka sjálf.
Saga getur ekki gefið upp hvers konar starfsemi færi fram í þessum fjórum fyrirtækjum nýja hvers lenst vinnuaflið er. Þegar hafi ASI borist ábendingar um grunnsamlega starfsemi einhverja þessa staða og áætlað hafi verið að kanna það nánar. Fyrirtækjum fjögur eru staðsett á höfuðborgarsvæðinu og einhver eru með fleiri en eitt útibú. En, en þetta er kannski ekki á sama skala og, og rekstur Davis Veðarsonar en í sömu málunum eða sömar ábendingarnar hérna gefa þetta kynna að sé svona, uh, já, það sé svona af sama tægi, sé svona svipaðar aðferðir. Og nánar verður fjallað um mansarsmálið í kastljósi hér rétt á eftir. En við förum út í heim. En eru engin merki um að samningar náist um vopnarlíð á Gaza, þar sem neyðin ekst stöðugt. Fórsveti bandaríkina, helsta bandalagsríkis Ísraels, er sagður í hugað að setja hömlur á miljarða dollara hernaðar aðstóð til Ísraels. Flutningaskip á vegum góðgerðasamtaka drekklaðið hjálpargögnum laði loks frá höfn í Kýpur áleðis til Gaza í morgun. En þau 200 tonn sem eru um borð eru að hans dropi í hafið fyrir íbúa Gaza sem þegar eru að deyja úr hungri. Þá geti siglingin tekið alltaf tvo sólarhinga. Það minn nashi, jamíu dvali l-arabíi og jamíu kull dmar l-hæja og rása l-masaíl, ægjan ká lau dmir insáni Jeráði með sjáar að aðfæl, minn hæt til djúg, minn hæt til mæjáða, illi bittmur og hennum við slagin hægjunni kulha. Áköllum vopnarlíð að verðast hrópi í eyðumurkinni, sama hvað hann þau koma. Meira segja bandaríkja fórseti hefur gagnrýnt stríðisrekstur ísraelskra stjórnvalda, en bandaríkin hafa alla tíð verið helsta bandalagsríki ísraels. So I see this visit as an opportunity to reaffirm the unbreakable bond between our nations, We are with you, we are with Israel, 100%. Thank you, baby. Thank you. Thank you. We must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. Bandaríkin voru fyrst til þess að viðurkenna Ísrael sem sjálfstætt ríki, 1948, og eru langstæsti bakjarl Ísraels þegar kemur að hernaraðstóð. Breyttur Todd Biden síðustu vikur og tal um nöðsinn vopnarlíð svo mannúðar aðstóðar hefur sætt gagrinni og kallað hefur verið eftir því að hernaðar aðstóð til Ísraels verði skilist. Auk 3,8 miljarða dollara árlegs hernaðarstuðnings liggur frumvarp hjá öldungadeild bandaríkjaþings um 14 miljarða dollara til viðbótar. Til samanbyrðar er það töluvert herri upphæð en áætlið heildar útgjöld íslenska ríkisins fyrir allt árið 2024. Já, Ólöf, nýjustu fregnir herma að bæti sér í huga það að setja einhvers konar hömlur á hernaðaraðstóð til Ísraels. Já, þristingur á bætinu um að gera nákvæmlega það hefur aukist síðustu vikur og kemur jafnvel innan raða demokrata og hann er sakaður um hræstni sökum þess að hann sé að tala um vopnarlíð og hlúa almennum borgurum og veita mannúraðstóð á sama tíma að dæla vopnum og hernaðaraðstóð inn í Ísrael. Og í dag kom fram í Politico Þar er haft eftir fjórum embættismönnum innan bandaríska stjórnkerfisins sem vilja ekki láta nafnsins getið að bætin sé að íhuga að gera þetta, sérst setja takmarkanir á hernaðaraðstóð ef Ísraelsherr ræðist inn í Rafa þar sem er síðist á Gaza og hátt í ein og hálf miljón Gazabúa hefst við. En ef það fer nú svona að bandaríki setja eitthvað skilir á þessa hernaðaraðstóð, já þá er það töluverð stefnubreyting ekki satt? Jú, sko, þetta er klárt merki um að samband Bidens og Benjamins Netanyahu, forsætis á þeirra Ísraels, verður sífelt styrðara um helgina. Þá segir Biden opinberlega að innrás í Rafa væri rauðu lína sem mætti ekki fara yfir og Netanyahu svaraði því þannig að hann ætlaði nú bara samt að gera það. Þannig að, já, við getum sagt að þetta sé afverður breyting á áratjóð langri stefnu þar sem að Ísraels ekki hefur frá upphafi eitthvað þeim geta gengið að skilirislausum stuðningi bandaríkjana vísum. Þannig nú verðum við bara að býða og sjá hvernig þetta fer. Já. Takk fyrir þetta, Ólöf Ragnarsdóttir. Og við erum, förum aftur hingað heim. Formaði Vaffer segir að ákvörðun samtaka aðtjörnilífsins sem að hefja aðkvæðagreislum bóðin verkbanns á Keflaðikuflugvelli á sama tíma og fyrirhugu verkvall Vaffer tekur gildi sé ofsafengin. Frangvæðastöfri SA segir ákvörðuna varnarviðbráð. 
Atkvæðagreysla um verkbann samtaka atvinnulífsins hófst á hátegi og líkur á fyrtudag og nær til skrifstofu fólks sem fær laun samkvæmt samningi S.A. og A.F.R. Það er í rauninni okkar hlutverk auðvitað að núna að setja þrýsting á fórustu vaffer til að ljúka þessum kjaraviðræðum sem við eigum að geta gengi frá hratt og vel. Ákvörðun um bóðun verkbanns kom vaffer á óvart. Já, þau gerðu það. Þetta er auðvitað mjög ofsafengið að breyða svona við, hvað ég segja, hófstiltum og sangjöndum kröfum okkar varðandi 150-60 starfsmenn á Keflaugflöðli. Fundi var frestað á ellefta tímanum í gær eftir að samningarnefndirnar hefðu setið í karpúsinu í ellefu klukkutíma. Þá hefði náð sáttum nokkur af deilumálunum en hvers vegna ákvæða þess að fara í atkvæðagreislum verkbann í dag? Og til þess að tímalega geta stilt upp verkbanni sem tekur gildi á nákvæmlega sama tíma og bóðaðar verkfallsaðgerðir, þá þurftum við að efna til atkvæðagreislu um verkbann hjá samtökum atvinnlýsis í dag. Það var ekki mögulegi að hingra til morguns? Það er sjálfsagt á okkar hálfu ef að vaffer aflýsir yfir bóðandi verkföllum að aflýsa þá verkbanni á móti. En kemur til greina að afbóða verkfall í farþe og hleðstu þjónustu æslandir á Keflavíkuflöfulli sem fyrir hug er 20. og 2. mars. Við munum auðvitað að breyðast við þessum með formlegum hætti, bara með yfirlýsingu núna síðar í dag eða í kvöld. Þú óttast ekkit að þessi ákvörðun ykkar að bóða verkbann hleypi í til blóði í viðsemundir? Eins og ég segi, þetta er fyrst og fremst varnar aðgerð. Við höfum verið í viðræðum niður í Karpúsi, við vaffer á sama tíma og verkfallsbóðun hefur verið í gangi. Nú er verkbannsbóðun í gangi, þannig að við eigum að sjálfsögðu að geta haldið áfram viðræðan. Þrettanar og stúlka fannst látin á Norður Jótland í Danmarku í gerkvöld. 17 ára fyrrverandi kærasti sem grunaður er um orðið hjálpaði til við leitin að henni. Leitahópur gekk fram á illa útleikið lík stúrkunarnar í hitaveitu í bænum Hjellar upp á Norður Jótlandi í gær. Fóreldrarana hringdu í neyðarlínun á reyndu endurlífgun en stúrkan var úrskurðu látin skömmu síðar. Þið er jú einn mæ mæ alvorlig drap, segi þið hér og þið gaur selvfølgi ond når þið er børn hér hýl niður í 13 ára sælan. Þegar hann kom fyrir dómara í morgun játaði kærastinn að hafa ráðist á hana, barið og kyrt. En hann neitaði þá ásökunum um að hafa lagt á ráðinum að myrða hana og ásökunum um að hafa haft við hana samræði. Samræðisaldur í Danmörku er 15 ár. Pilturinn er vistaður á stofnun fyrir unglinga. Hann verður 18 ára á fyndudag og verður þá færður í gestuvarald. 13 ára vinkona hennar látnu var einnig handtekin en var síða sleft. Samfélagið í Hjallarupp er harmislegið. Skólastarfið var frestað víða í dag og flakkað í halva stöng. Mette Frederiksen fórsetisráðara sendi fjölskyldu stúlkunar samóðar kveðjur og sagði hjartað gráta. Ég synst þið litt og hyggli og þið er virkli synd fyrir því fæla þið er mest pín og þið andra selvfølgi. Já, þið er blæði að vera svona en minni sófyrinn að regna með að danske er svona og með þið. Við fæla með fæðlaðan og familjan þið er... Tilnefningum til embættis biskups lauk á hátegi í dag. Þrýr aðilar fengur flesta tilnefningar en það eru þau séra Guðrún Karls Helgudóttir, séra Guðmundur Karl Brynjarsson og séra Elinborg Sturludóttir. Biskups kjör fyrir fram 11. til 16. april og þá verða á kjörskráum 2200 prestar, djáknar og fulltrúa sóknanemda. Fá ekkert þeirra þykja meira en helming atkvæða, þá voru kosið milli tvekja efstu í byrjun mæ. Kjörbréf nýs biskups verður gefið út 1. júli og þá lætur Agnesam Sigurðardóttir af embætti biskups sem hún hefur gengt síðan 2012. Biskups vígslan fyrir fram sunnudaginn 1. september. Mattias Jóhannesen, skáld, rithöfundur og ritstjóri er látin 94 ára að aldri. Bestu af minnir orðin að andvarpi skóvar sem býður eftir því enn eins og forðum að einn flögri þröstur við grein. Mattías Jóhannesen var afar afkastamikið skáld og rithundur. Eftir hann liggja tugir bóka, ævisögur, viðtals og ljóðabækur og skrif í morgunblaðinu í næstum hálfu öld. Það er ótrúlegt hvað hann kom mikið verk og ég var bara að hugsa um þetta í hérna eftir að okkur bárust þessi sorgar tíðindi að hann væri allur. Hvernig hann fór eiginlega að þessu? Hvernig hann kom öllu því sem hann gerði fyrir í deginum og átti hann ekki alveg á því enn þann dag í dag? Karl Blöndal vann með Mattías á 9. og 10. áratöknum en Mattías var ritstjóri Morgunblaðsins í tæp 40 ár frá 1959 til aldamóta. Mattías var okkar eitt okkar magnaðasta ljóðskáld. Hann var líka blaðamaður fram í fingurgóma. Hann var líka magnaður ritstjóri. Hann hafði svo mikla yfirsýn 
Og ég myndi segja að hans viðhorf og hans áherslur því að hafðar að leiðaljósi enn þann dag í dag. Mattías var virkur í félagsmálastarfi, var formaður Blaðamannafélags Íslands, sat í stjórnum fjölda félaga og gengdi trúnaðastörfum innan sjálfstæðisflokksins. En mest af unnun hafði hann að því að skrifa. Hann sendi frá sér fyrstu ljóðabókina 1958 og orti nær alla tíð samhliða ritstjórastörfunum. Minnist þess alls sem var áður eftir vænting í laufi og tvölni það finni til haustsins og falli að lokum. Íslensku tónlistaverlinu verða veitt í hörpu í kvöld og sýndu eru beint frá verlana afhendingunni hér á rúf strax að loknum Karsljósi. Og talandum Karsljós, þá er Guðr og Sóley gestóttið búin að koma sér fyrir í hörpu með góðum gestum. Já, Guðr og Sóley er ekki allir strengir rétt stiltir fyrir kvöldið? Jú, ég held að þessi orðnir fullkomlega stiltir og allt hljóð kristaltært. Þetta er kannski eins gott því að rjóminn af íslensku tónlistafólki er hér saman komin til þess að fagna sinni fallegu og góðu uppskeru hátíð. Og ég er komið með tvö af þessum góðu tónlistarmönnum, Múki Sona Elínu Sif Hall. Gleðilega hátíð, mín kæru. Þau eru hingað komin meðal annars vegna þess að þau eru bæði með þrjár tilnefningar til verlunana. Hvernig er tilfinningin, Elín? Bara stórkostleg, sko. Bara algjör draumur. Draumur er minn sinni, ég var bara pínu lítil, sko, þannig að ég eiginlega veit ekki alveg hvað ég á að gera við mig. Og eiginlega segja þú sitt nákvæmlega spútnik, stjarna í íslensku tónstalífi, gafstu þessa plötu sem hefur heldur betur slegið í gegn. Múkison, kannski ekki spútnik, stjarna, en enga síður, elskar þú dáður að þjóðinni. Þrjú verlun, til hverra langar þið mest að vinna? Sko, ég tilnefndar það fyrir, ég man ekki hvað flokkurinn heitir en það eru tónleikar sem ég var með upp í naustakvílt á Íslandferði og það var bara eitthvað svo crazy. Það er 600 manns upp á fjalli á fallegasta degi ársins. Og það virðist verið eins og það sé eitthvað. Það sé eitthvað í móður, ég var að hlaupa stigar þeim. Það virðist eins og það sé kannski eitthvað tíski í því að halda tónlista viðbyrða óvænlegum stöðum. Elín, þú hélt nýverið það ekki tónleika í helli? Jú, í raufar hóls helli eitthvað, já, hérna í þrengslunum. Það var geðvægt. Það komið samt óvart, það var ekkert bergmál, en það var svona alveg dauða þögn, svona eins og í stúdíói. Þannig maður ættir henni kannski frekar að taka upp plötu í nýttli. Kannski ekki eru töfrar í því að vera út í náttúrunni að spila? Ég er dýrka það. Það eru töfrar. Og kannski aðeins hefðbundnar í tónustaflutningur hér í kvöld, við munum heyra í ykkur eftir í beinni útsendingu frá tónustavelnunum. Ég óska ykkur gleðilegar hátíðar og tefi ykkur ekki lengur frá hátíðar En við ætlum að fara núna norður því óvinni mikið á hvað hefur verið við hafnarminnið og akverir í vetur og núfubakur hefur sérst nær daglega á pollinum síðan í janúar. Hvalurinn er í ætisleit og eltir smásíld innum allan eigafjörð. Welcome on board, hope you guys are all nice and comfortable. Það hefur verið hægt að sigla í hvalarskóðun og eiga fyrir því allan vetur og frá því í desember hafa hvalið haldið sig mjög innalegi fyrðinum. Oft hefur ekki þurft að sigla nema í nokkra mínútur út frá akkurir til að sjá hval og stundum þarf ekki að fara út úr höfninni. Gær var bara hringurinn á fallinum og það var bara mjög flott sýning í gær og hér á hún að sjá aftur í dag hérna. Það er búin að keira bara í nokkra mínútur og sjáum við að þetta vonandi fljótlega. Þetta er mest núubakur að eltast við smásíld sem gengur svona innlægi fjörðin og jafnvel eitthvað að lóðnu. But in January we had a stretch of about a month where we had two humpback whales just in Hapotlarin in the harbor of Akureyri. They were feeding there very, very actively. We could see them lunch feeding, for example, on quite many tours. Þau vona að það verði áfram hægt að skjótast nokkra mínútu frá brygginu til að sjá hval. Ég hef ekki hvað svo. Það verður því næst að hafa þeim fyrst og akkur er því, ekki. Alveg. Og skipstjórinn telur að það sé eitthvað að breytast í lífríkinu sem veldur þessu. Þetta er einhver breyting á að þeir eru hérna nær núna. Þetta er einhver breyting á þessu. Kröftug strákastund verður á Kex Hostel á Skúlagut í kvöld. Í tilfnum Mottu Mars ætlar kraftur að kveitja karlmenn til að huga að helsunni. Þar lýsa karlmenn sem þekkja krabbamenn af eigin rauð glímunni við þennan vágjast. Og Arnar Björsson, okkar maður, er mættur í miðbæri ekki að ykkur. Rétt við það, Jóhanna, hér er ég búin að ná í tvo menn sem að þekkja málið. Matti, um hvað allir það gerir hérna í kvöld? Takk fyrir að spyrja. Við ætlum að halda hérna kraftmikið strákakvöld krafts og 
ég er búin að starfa í ljósinu sem markkjálfi og, og svona heilsufræðingur og með þeirlistra og ég verið ekki um að það að strákar eru ekki eins mikið að sækja sér aðstóð eins og konur eða stelpur. Þannig að við ætlum að taka samtali í kvöld um hvers konar ferðalæti er að greinast við krabbamein og bara taka alls konar pól á það, bara leiðbyrningar, hlusta á reynslu annara og bara hvetja, hvetja hérna strákar til að koma og heyra í öðrum sem eru búnar að fara þess að leið. Tómas, þú þekkir þetta sem aðstandandi, hvað er á fólk að gera sem að stendur fram yfir í þessu, hver getur að leita? Já, meðal annars náttúrulega til krafts og, og ljósins en líka að þú veist, fólk það líka svolítið og menn, kannski sérstaklega við stjórum að tala um, um okkur karlmennina, svolítið að finna hvað getur hjálpað hverjum og einum og hérna var það svona svolítið að leita mjög inn á við því að flestir eru sem betur fyrir að lenda í einhverju svona svona miklum harmleik í, í fyrsta sinn, alveg svo ég þurfti að gera sjálfur, þannig að ég svona, svona tók mig svolítið ákveðið bara sjálfan í gegn og fór að leita mér aðstóðar og hefur svona, þú veist, að safna mér svona alls konar upplýsingum og svona bjó minn, mér svona til eigin feil og endurstilti algjörlega svona hugarfar mitt og bara svona hvernig, hvernig maður ég vildi vera í þessu ferli og hvernig aðstandandi sem, hvernig aðstandi ég vildi vera í þessu ferli og, og það er svona það sem ég ætla að reyna að koma frá mér í kvöld. Það er ég slepp ykkur eiga menn að, að, að sína kallmersku og koma og, og, og viðkenna það að þeir þurfa á því að halda að, að, að mætast Akkurat, hversu geggjað er það, veist, ég segi bara strákar, ekki gerir þetta einir, það gerir þetta engin eitt og hversu geggjað er að fá náunga sem er alltaf að tala um fótbolta, að fara að tala um tilfyllingar í kvöld, það er geggjað og allir hinni sem er að tala. Og við sem þekkjum Tómas veit um það, hann kann alveg að tala og hann kann líka að lýsa fótboltaleikjum en við kvæðum hér hann af kjaksóhóteli, hosteli því að og Valdimar Guðmundsson ætlar að slá hér nokkra strengi síðir í kvöld. Takk kærlega fyrir þetta Arnar Björsson og við ætlum núna eins og er að líta til veðurs. Á morgun þá verður norðaustanátt á landinu víða 10 til 18 metrar kvassast suðaustanlands, jel um landið norðvestanvest og slittaði rekningu norðaustan og austanlands, hægari vindur og bjarta mestu suðvestan til. Hiti verður að áttastegum á deginum og með aðru mildast síðst. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingu fyrir nánar yfir hárfur næstu daga að loknum íþróttafréttun sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Körfugnættleiksdeild Tindastóls sendi í dag frá sér yfirlýsingu þar sem segir að Pavel Ermó Linsky, þjálfari Karlalis félagsins, sé komin í veikindaleifi og stýri liðinu ekki í næstu leikjum. Óljóst er hversu lengi leifið stendur. Sigursarasti tenniskall sögunar Serbinn Novak Djokovic tapaði nótt afar óvænt í þriðju umferð opna Indian Wells mótsins. Andstæðingur hans var 20 ára Ítali í 123. sæti heimslistans. Og Gísli Þorgeir Kristjánsson var valinn handboltamaður ársins í Þýskalandi 2023. Þýsku handboltaveljunin voru veitt í gerkvöld. Og þá þú verið hérstu aðtriði fréttatímans. Sindrisnar Birgisson og Ísidur Nathansson voru sýknaðir af ákjörum að hafa ætlaða fram í hriðjuverka voru sakkvöldi fyrir vopnalagabrot. Dómurinn telur þó líkur á að Sindrisnar hafa haft einhvers konar illvirki í huga. Gæsluvarðaldi við Kvang Le og fimm öðrum í umfangsmiklu mannsalsmáli hefur verið framlegð um tvær vikur. ASI hefur áframsett fjórar ábendingar til lögreglu vegna grunns um mannsalið að misneytingu frá því mál Kvangs Le kom upp. Bandaríkja fórsettir sagður í huga að setja skilirð á hertnaðaraðstóð til Ísraels að ráðist herinn inn í Rafa á Gaza. Engin merki er um að samningar náist um vopnaði. Formaði Vaffer segir ákvörðin samtaka atrunlýsins um verkbann samhliða fyrirhuðum verkvöldum á Keflaðiku flugvöldi verið að ofsafengna. Kæra við röðurnar halda engu að síður áfram. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú koma íþróttum, veðri og kastlefsi og svo er það íslensku tónlistaverlunin. Það er næstu eftir í útvarpa sjóvarpur klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna innar úpundris. En við segjum þetta gott að sinni, verðið sæl.